അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ വർക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ഒരു പാത്ത് ഫംഗ്ഷനാണ് എന്നുള്ള രീതിയിലൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചായിരുന്നു നൗ വി ആർ ഗോയിങ് ടു സ്റ്റഡി അബൌട്ട് ദ ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ നമ്മൾ ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫറിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കാനായിട്ട് പോവുകയാണ് അപ്പോൾ ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫറിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുമ്പോൾ എന്താണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മളിവിടെ പറയാണ്ട് പോകുന്നത് അപ്പോൾ എന്താണ് ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ എന്താണ് ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫറിൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പറയേണ്ടത് ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ നമുക്ക് എന്താണ് ഹീറ്റ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ അറിയണം എന്താണ് ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമുക്ക് ആദ്യം പഠിക്കണം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഓൾറെഡി ഇപ്പോൾ ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ എന്താണെന്നും അല്ലെങ്കിൽ ഹീറ്റ് ഇൻ്റെ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് എന്താണെന്നും എന്താണ് ഹീറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി ഇപ്പോൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും കാര്യം നിങ്ങൾ വലിയ ക്ലാസ്സിൽ ഇപ്പോൾ സപ്ലിമെൻറ്ററി ചെയ്യുന്നവരാണെങ്കിൽ ഹീറ്റിനെ കുറിച്ചൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും നോർമലി നമ്മൾ പറയുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വാട്ട് ഈസ് ഹീറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ഫോം ഓഫ് എനർജി ഒരു എനർജി ഫോം ആണെന്ന് പറയും ആ എനർജി ഫോം എങ്ങനെയാണ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യപ്പെടുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു ബോഡി ഉണ്ട് ആ ബോഡിയിൽ ഒരു പോയിൻ്റിലെ ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറയുന്ന ടി വണ്ണും മറ്റൊരു പോയിൻ്റിലെ ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറയുന്ന ടി ടു ആണ് അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് പോയിൻറ്റ് ടെമ്പറേച്ചേഴ്സ് തമ്മിൽ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടെന്ന് നോക്കുക ഡിഫറൻസ് ഇൻ ടെമ്പറേച്ചർ ഉണ്ടെന്ന് നോക്കുക അപ്പോൾ ടി വൺ എന്ന് പറയുന്ന ടെമ്പറേച്ചർ ടി ടു എന്ന് പറയുന്ന ടെമ്പറേച്ചറുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ വലിയൊരു ടെമ്പറേച്ചറാണ് സേ ഇതൊരു എയ്റ്റി ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസും ഇതൊരു ഫോർട്ടി ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസും ആണ് അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ടെമ്പറേച്ചർ രണ്ട് പോയിൻറ്റ്സിലെ ഈ രണ്ട് സ്ഥലത്തെയും ടെമ്പറേച്ചേഴ്സ് ഡിഫറൻ്റ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഡെൽറ്റ ടി എന്ന് പറയുന്ന ടെമ്പറേച്ചർ കണ്ടുപിടിക്കുമ്പം ടി വൺ മൈനസ് ടി ടു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വാല്യൂ കിട്ടും ദാറ്റ് മീൻസ് ദർ ഇസ് എ ചേഞ്ച് ഇൻ ടെമ്പറേച്ചർ ബിറ്റ്വീൻ ചേഞ്ച് ഇൻ ടെമ്പറേച്ചർ ഡിഫറൻസ് ഇൻ ടെമ്പറേച്ചർ ചേഞ്ച് ഇൻ ടെമ്പറേച്ചർ എന്നല്ല ആ രണ്ട് പോയിൻറ്റ്സിന് ഇടയ്ക്ക് ഒരു ഡിഫറൻസ് ഇൻ ടെമ്പറേച്ചറുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിനെ നമുക്ക് ടെമ്പറേച്ചർ ഗ്രേഡിയൻറ്റ് എന്ന് വിളിക്കാം ടെമ്പറേച്ചർ ഡിഫറൻസിനെ നമ്മൾ ഇത്തുകൊണ്ട് നല്ല വാക്ക് പറയുന്നത് ടെമ്പറേച്ചർ ഗ്രേഡിയൻ്റ് എന്നാണ് ഗ്രേഡിയൻ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു എന്തെങ്കിലും ഒരു പാരാമീറ്റർ കാണും ഈ ഒരു പൊസിഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് ഈ രണ്ടിനും ഇടയ്ക്കുള്ള പൊസിഷൻ കാണിക്കാൻ വേണ്ടി ഡെൽറ്റ എക്സ് അതായത് ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ലെങ്തിന് എക്രോസ് ആയിട്ട് രണ്ട് ടെമ്പറേച്ചേഴ്സ് ഉണ്ട് ടെമ്പറേച്ചേഴ്സ് ആർ ഡിഫറെൻറ്റ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഈ ഒരു ബോഡിയിൽ ഒരു സ്ഥലത്ത് ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുതലും മറ്റൊരു സ്ഥലത്ത് ടെമ്പറേച്ചർ കുറവാണെങ്കിൽ ടെമ്പറേച്ചർ കൂടിയ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ടെമ്പറേച്ചർ കുറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് എന്ത് ഫ്ലോ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും ഒരു എനർജി ഫ്ലോ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും ആ എനർജി എങ്ങനെ ഫ്ലോ നടക്കുന്ന ടെമ്പറേച്ചർ കൂടിയ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ടെമ്പറേച്ചർ കുറഞ്ഞ സ്ഥലത്തേക്ക് അപ്പോൾ ഈ ടെമ്പറേച്ചർ കുറഞ്ഞ സ്ഥ കൂടിയ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ടെമ്പറേച്ചർ കുറഞ്ഞ സ്ഥലത്തേക്ക് എനർജി ഫ്ലോ ചെയ്യും ഇപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് എയ്റ്റി ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആയിരുന്നു ഇവിടുത്തെ ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർട്ടി ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആയിരുന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് എനർജി ഫ്ലോ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും ആ എനർജി ഫ്ലോ ചെയ്യുമ്പോൾ സംഭവിക്കുന്നത് ഇവിടുത്തെ ടെമ്പറേച്ചർ കുറയും അതായത് ടി വൺ ഈ ഒരു പോയിൻറ്റിലെ ടെമ്പറേച്ചർ കുറയുകയും അതേസമയം ഇവിടുത്തെ ടെമ്പറേച്ചർ എന്ത് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും കൂടുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ സപ്പോസ് ഇത് രണ്ടും കൂടെ കൂട്ടിയിട്ട് കൊണ്ടുപോയി ഇവിടുത്തെ ടെമ്പറേച്ചർ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ആവും ഇവിടുത്തെ ടെമ്പറേച്ചർ എന്താണെന്നു സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ആയി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് ടെമ്പറേച്ചർ ഒരേപോലെ ആവുന്നത് വരെ ഈ ഒരു എനർജി ഫ്ലോ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യും ഈ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന എനർജീനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഹീറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ഹീറ്റിനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്താൽ നമുക്കിങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റും ഇറ്റ് ഈസ് ദ എനർജി ഫ്ലോ ഇറ്റ് ഈസ് ദ എനർജി ഫ്ലോ ഡ്യൂ ടു എന്തെന്ന് പറയാൻ പറ്റും ഡ്യൂ ടു ടെമ്പറേച്ചർ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പോൾ എനർജി ഫ്ലോ ഡ്യൂ ടു ടെമ്പറേച്ചർ ഡിഫറൻസിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് വിളിക്കുന്ന ഈസ് നോൺ ആസ് ഹീറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് ഇ
പക്ഷെ ഞാൻ ഇതങ്ങനെ ചെയ്യില്ല കാര്യം തമ്മോ ഡൈനാമിക്സ് ഇത് വീഡിയോസിൻ്റെ എണ്ണം കൂടുതലായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ഡ്യൂറേഷൻ കുറവായിരിക്കും പക്ഷേ നിങ്ങൾ ഇതെല്ലാം ആ ഒരു ഓർഡറിൽ കണ്ട് തീർക്കുക തന്നെ വേണം കാര്യം തെർമോ ഡൈനാമിക്സ് അങ്ങനെ ഒരു ഇതാണ് നമ്മൾ സാധാ ബാക്കി എല്ലാ സബ്ജക്ട്സ് നിങ്ങൾ ചോദിക്കുമ്പോഴും ഞാൻ ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നിങ്ങൾക്കൊന്ന് എക്സാമിന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് അല്ലാതെ ആധികാരികമായിട്ട് ഒരു സബ്ജക്ട് നോളജ് കിട്ടുന്ന രീതിയിലൊന്നും അല്ല നമ്മൾ മെക്കാനിക്സ് ഓഫ് മെഷീനറി ഒഴിച്ച് നിർത്തിയാൽ കാര്യം മെക്കാനിക്സ് ഓഫ് മെഷീനറിയും കമ്പ്യൂട്ടർ സോറി കമ്പ്രസറും ഫുൾ ഫ്ലോയും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ആ ഒരു സബ്ജക്ട് നോളജ് കിട്ടുന്ന രീതിയിലാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് പക്ഷേ അതേസമയം ബാക്കി സബ്ജക്ട്സ് ഒക്കെ ചോദിച്ചത് നിങ്ങൾക്കൊരു സപ്പോർട്ടിന് വേണ്ടി ചോദിച്ചത് കൊണ്ട് അങ്ങ് ചെയ്തതാണ് തെർമോ ഡൈനാമിക്സും ആ ഒരു സബ്ജക്ട് നോളജ് കറക്റ്റ് വരുന്ന രീതിയിൽ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് കിട്ടുന്ന രീതിയിലേ ചെയ്യത്തുള്ളൂ ദാറ്റ് മീൻസ് ഇറ്റ് വിൽ ടേക്ക് സം ടൈം ഇപ്പോൾ ശനി ഞാറ് കൊണ്ട് നമുക്ക് തെർമോ ഡൈനാമിക്സ് ഫുള്ള് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് അപ്ലോഡ് ആക്കാമെന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് നമുക്ക് കൺസെപ്റ്റ്സ് പ പറയേണ്ട സ്ഥലത്ത് കറക്റ്റ് പറഞ്ഞ് സമയമെടുത്ത് പറഞ്ഞ് തന്നെ പോകണം നമ്മൾ കംപ്രസ് ഫുൾ ഫോയിൽ ചില സ്ഥലത്ത് എത്തിയപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് പോയി ഒരു മോഡ്യൂളൊക്കെ ഒരു അരമണിക്കൂർ കൊണ്ടൊക്കെ തീർന്നു അതേമാതിരി ഇതിലും തീരും പക്ഷേ ആ ഒരു സമയത്ത് അതായത് നമുക്ക് ആവശ്യമില്ലാതെ വെറുതെ തിയറി പറയേണ്ട സമയത്ത് നമുക്ക് ആ രീതിയിൽ അങ്ങ് പോകാം പക്ഷേ കറക്റ്റ് കൺസെപ്റ്റ് പഠിക്കുമ്പോൾ ആ ഒരു സമയം എടുത്ത് തന്നെ പഠിക്കണം ഇതിൻ്റെ നോട്ടെന്ന് പറയുന്നത് ഇതേ സാധനം ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേറെ നിങ്ങളുടെ കിട്ടുന്ന പല സ്ഥലത്തു നിന്നുള്ള തെർമോ ഡയാമിക്സിൻ്റെ നോട്ട് റെഫർ ചെയ്യാം ബട്ട് യു ഹാവ് ടു ഫോളോ ദിസ് ഓർഡർ ഈ ഒരു സിസ്റ്റമാറ്റിക് ഓർഡർ ഫോളോ ചെയ്ത് നിങ്ങൾ ഇത് പഠിച്ചതിന് ശേഷം മാത്രം ബാക്കി നോട്ട്സ് വായിച്ചു നോക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നും മനസ്സിലാകത്തില്ല അപ്പോൾ ഹീറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലേക്ക് ഓടി വരേണ്ടത് ഇറ്റ് ഈസ് എ കൈൻഡ് ഓഫ് എനർജി ഫോം ആൻഡ് വിച്ച് ഈസ് ആക്ച്വലി ഇൻ ട്രാൻസിറ്റ് അപ്പോൾ എപ്പോഴും എനർജി ഹീറ്റ് ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു ഹീറ്റിൻ്റെ അവൈലബിലിറ്റി നമ്മൾ അറിയണമെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു ടെമ്പറേച്ചർ ഡിഫറൻസിന് ഇടയ്ക്ക് ഒരു എനർജി ഫ്ലോ ഉണ്ടെങ്കിലേ പറ്റത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ സിംപ്ലി പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് the energy in in the form ennu njan parayum transit form ennu parayum transit form ennu parayum oru sthalathu nu mattoru sthalathukku endu yenu transform cheyapadunna energy ennu njan parayum but it is actually heat appo indine nammal heat ennu parayunnu normally expressed in q or dq okay idu or energy aayathu kondu yenne the unit of heat is ജൂൾ അതായത് ജൂൾ ന്യൂട്ടൺ മീറ്റർ ജൂളിലാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് യൂണിറ്റ് ഹീറ്റിൻ്റെ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി നമുക്ക് അധികം കാര്യങ്ങൾ ഹീറ്റിനെ കുറിച്ച് ഇവിടെ നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക തെർമോ ഡയനാമിക്സിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് വി ആർ ഗോയിൻ ടു ഫൈൻഡ് ദ ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് ഹീറ്റ് അത് ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ എത്രയാണ് എന്നുള്ള ക്വാണ്ടിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കുകയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു തെർമോ ഡൈനാമിക്സിൽ ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾ ഹീറ്റ് ആൻഡ് മാസ് ട്രാൻസ്ഫർ ഒക്കെ പഠിക്കുമ്പോൾ യു വിൽ ഫൈൻഡ് ദ റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് സോറി റേറ്റ് ഓഫ് ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ഇവിടെ നമ്മൾ ക്വാണ്ടിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ചെയ്യുന്നത് തെർമോ ഡൈനാമിക്സിൽ അപ്പോൾ ഹീറ്റ് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ടെമ്പറേച്ചർ ഡിഫറൻസ് കൊണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് നമുക്കത് വെച്ച് ഒരു നേരത്തെ നമ്മൾ വർക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു പി വി ഡയഗ്രാം പറഞ്ഞില്ലേ അതേമാതിരി ഇവിടെ ഒരു ഡയഗ്രാം പറയും അതിനെ ടെമ്പറേച്ചർ എക്സ് ഡയഗ്രാം എന്ന് പറയും ഈ എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രോപ്പർട്ടി ആക്ച്വലി അത് എൻട്രോപ്പിയാണ് നമുക്ക് പക്ഷേ ഈ തെർമോ ഡൈനാമിക്സ് ആദ്യമേ പഠിക്കുമ്പം എൻട്രോപ്പി എന്താണെന്ന് നമുക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ സെക്കൻഡ് ലോ ഓഫ് തെർമോ ഡൈനാമിക്സ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം മാത്രമേ നമുക്ക് എൻട്രോപ്പി എന്താണെന്ന് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റൂ നിങ്ങൾ എസ് ടി എസ് ഡയഗ്രാം ഒക്കെ ആയിട്ടുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് എന്താണ് എൻട്രോപ്പി എൻട്രോപ്പി എന്നുള്ളത് നമ്മൾ സെക്കൻഡ് ലോ ഓഫ് തെർമോ ഡയാമിക്സ് പഠിച്ചതിന് ശേഷം മാത്രം നമുക്ക് പഠിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സാധനമാണ് അപ്പോൾ അത് അപ്പം നോക്കാം ഇപ്പം നിങ്ങൾ ടി എക്സ് ഡയഗ്രാം നോക്കുക അപ്പോൾ ഒരു സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഒരു പോയിൻറ്റിലെ ടെമ്പറേച്ചർ ടി വൺ എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻറ്റിൽ നിന്ന് ഇപ്പം ആ സിസ്റ്റം പുറത്തേക്ക് ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ നടത്തി അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായി ടി ടു ആയി അപ്പോൾ വൺ എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്ന് ആ സിസ്റ്റം എന്ത് ചെയ്യുന്നു ടു എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് എത്തി ദാറ്റ് മീൻസ് ദ പ്രോസസ് എന്ന് പറയുന്ന സാധനം അവിടെ നടന്നു അപ്പോൾ ആ
ടോട്ടൽ ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ കിട്ടും അപ്പോൾ ഈ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടി ഇൻറ്റു ഡി എക്സ് ഇൻറ്റഗേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾക്ക് കിട്ടുന്നത് ഈ ഒരു എന്താണ് കർവിന് താഴെയുള്ള എൻ്റെർ ഏരിയ ആണ് അല്ലേ ഈ എൻ്റെർ ഏരിയ ആണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ വർക്ക് ട്രാൻസ്ഫറിൽ ആ ഒരു ഏരിയയുടെ കണ്ടീഷൻ പറഞ്ഞായിരുന്നു അത് വെച്ചിട്ട് വേണം ഇത് പഠിക്കാനായിട്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു ഏരിയ അണ്ടർ ദ കർവ് കിട്ടി അപ്പോൾ ഒരു ടി എക്സ് ഡയഗ്രത്തിൻ്റെ ഏരിയ അണ്ടർ ദ കർവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ പറ്റും ഏരിയ അണ്ടർ ദ കർവ് ടി എക്സ് ഡയഗ്രാം എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് തരും ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ തരും അല്ലേ അങ്ങനെ നമ്മൾ പറയാൻ കാര്യം എന്താ ഈ ടി എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടുത്തെ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ടെമ്പറേച്ചർ ഡി എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടുത്തെ ചേഞ്ച് ഇൻ ദിസ് പ്രോപ്പർട്ടി അപ്പോൾ ടി ഇൻറ്റു ഡി എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലെന്ത് ഇൻറ്റു ബെർത്ത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു എലമെൻ്റൽ ഏരിയ ആണ് അത് തരുന്നത് ടി ഇൻറ്റു ഡി എക്സ് തരുന്നത് അപ്പോൾ ക്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ടോട്ടൽ കർവിന് ഇടയ്ക്കുള്ള ഈ ഫുൾ കർവിന് ഇടയ്ക്കുള്ള താഴെയുള്ള ഇടയ്ക്കുള്ള താഴെയുള്ള തരുന്നു അതുകൊണ്ട് ഇതെന്താണ് ഹീ ട്രാൻസ്ഫർ എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഒരു ടി എക്സ് ഡയഗ്രത്തിൻ്റെ ഏരിയ അണ്ടർ ദ കർവ് കിട്ടും അപ്പോൾ ഈ പാത്തിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്ത് ആ ഏരിയ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കൂലേ അപ്പം പാത്തിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്ത ഏരിയ മാറുമെന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് നമുക്കിവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു സിസ്റ്റം എടുക്കുമ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു എന്ത് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നു നമ്മളൊരു ഡയഗ്രി എടുക്കുവാണ് ടി എക്സ് ഡയഗ്രി എടുക്കുവാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ രണ്ട് പാത്തി കൂടെ നടന്നു ഇതൊരു പാത്തി കൂടെയാണ് ഓൺ ടു ടു പ്രോസസ്സ് നടന്നത് ഇത് വേറൊരു പാത്തി കൂടെ നടന്നു പാത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടും ഡിഫറൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് പാത്ത് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ ഏരിയ അണ്ടർ ദ കർവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത്രയും വരും അല്ലേ ഇതാ ഇത്രയും ആയിരിക്കും ഏരിയ അണ്ടർ ദ കർവ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം പ്രോസസ്സ് അവിടെ നടന്നത് എന്താണ് പ്രോസസ്സ് ഓൺ ടു ടു അതിൽ ഏത് പാത്ത് ഫസ്റ്റ് പാത്ത് എ അപ്പോൾ എ എന്ന് പറയുന്ന പാത്ത് കൂടെ നടന്ന ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ എന്ന ക്യു വൺ എ ടു അതെന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് അവിടെ അങ്ങനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാം രണ്ടാമത്തെ പാത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ബി എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തെ ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ എത്ര ക്യു വൺ ബി ടു എന്ന് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ പാത്ത് കൂടെയാണ് നടന്നത് ആ പാത്തിന് കൂടെ നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടുത്തെ ഏരിയ അണ്ടർ ദ കർവ് ഇതും കൂടെ വരും ഈ ഒരു പോർഷനും കൂടെ വരും അല്ലേ ഈ ഒരു പോർഷനും കൂടെ വരുമ്പോൾ രണ്ടിൻ്റെയും ഇത് വ്യത്യാസമാണല്ലോ ഇത് രണ്ടും ഈക്വൽ ആണെന്ന് എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റൂ ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ഈക്വൽ ഇത് രണ്ടും ഈക്വൽ അല്ല ദർ ഫോർ എന്താണ് ദർ ഫോർ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും ക്യു ഈസ് എ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ക്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് അഥവാ എന്താണ് ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ എന്ന് പറയുന്നത് പാത്തിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫംഗ്ഷനാണ് അതുകൊണ്ട് ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ഈസ് എ എന്ത് ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയും പാത്ത് ഫംഗ്ഷൻ പോ അപ്പം എന്തല്ല നോട്ട് എ പോയിൻറ്റ് ഫംഗ്ഷൻ അതെന്തല്ല പോയിൻറ്റ് ഫംഗ്ഷൻ അല്ല അതൊരു പോയിൻറ്റ് ഫംഗ്ഷൻ അല്ല അതുകൊണ്ട് ഹെൻസ് ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ഈസ് നോട്ട് എ പ്രോപ്പർട്ടി ഓഫ് ദ സിസ്റ്റം എന്തല്ല ഒരു പോയിൻറ്റ് ഫംഗ്ഷൻ അല്ലാത്തതൊന്നും ഒരു സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടി ആയിട്ട് നമ്മൾ പറയത്തില്ല എന്ന് കഴിഞ്ഞ ദിവസമേ നമ്മൾ വർക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ പഠിച്ചപ്പോഴേ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ നമുക്ക് ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫറിൻ്റെ കേസ് ഹെൻസ് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് എ പ്രോപ്പർട്ടി ഓഫ് ദി സിസ്റ്റം നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും ആ സമയത്ത് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ എന്താ ആൻസർ ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾ ഇതിൽ കൺസെപ്റ്റ്സാണ് പഠിക്കേണ്ടത് ഇതിനൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇല്ല നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാം വാട്ട് യു മീൻ ബൈ ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ അങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ സത്യം പറഞ്ഞാൽ തെർമോഡൈനാമിക്സിൽ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യരുത് ഇപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കുക ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ നടക്കുന്നതിന് കാരണം എന്താണ് ദ ഡ്രൈവിംഗ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഓഫ് ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ഈസ് ടെമ്പറേച്ചർ ഡിഫറൻസ് ഓർ ടെമ്പറേച്ചർ ഗ്രേഡിയൻറ്റ് അത് അപ്പോൾ ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കൊരു ട്രാൻസിയൻറ്റ് ഫോം ആണെന്ന് പറയാം ഫോം ഓഫ് എനർജി ആണെന്ന് പറയാം അപ്പോൾ ടെമ്പറേച്ചർ ഗ്രേഡിയൻറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഫ്രം ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ ടു ലോ ടെമ്പറേച്ചറേ നടക്കത്തുള്ളൂ അല്ല ലോ ടെമ്പറേച്ചർ ടു ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ അവിടെ ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ നമുക്ക് നടത്തിക്കണമെങ്കിൽ വേറെ പരിപാടികൾ നടത്തണം അപ്പോൾ ഹൈ ടെമ്പറേച്ചറിൽ നിന്ന് ലോ ടെമ്പറേച്ചറിലോട്ട് ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ നടക്ക
പക്ഷെ അത് നമുക്ക് പിന്നീട് നമുക്കത് എന്ത് ചെയ്യാം കവർ ചെയ്യാം ആ അൺസേർട്ടാനിറ്റി പിന്നീട് ഇത് കൂടി കൺസെപ്റ്റ്സ് പഠിക്കുമ്പോൾ ഇത് കൂടെ ക്ലിയർ ആവും ഇപ്പം നമുക്ക് ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ എന്താണെന്ന് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇത്ര അറിഞ്ഞാൽ മതിയായിരുന്നു ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് ലോ ടെമ്പറേച്ചർ റീജിയൻ വരെയുള്ള എന്താണ് എനർജി ഫ്ലോ ആണ് ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതിയായിരുന്നു പക്ഷേ അത്യാവശ്യം വേണ്ട ഈ കാര്യം കൂടെ അറിയാം ഇറ്റ് ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ ദ പാത്ത് ഫോളോഡ് ബൈ ദ സിസ്റ്റം ബിക്കോസ് ഇൻ ടി എസ് ലേഖന ദ ഏരിയ അണ്ടർ ദ കർവ് വിൽ ബി ഗിവിങ് ദ ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ സോ വെൻ എവർ ദ പാത്ത് ചേഞ്ചസ് ദ ഏരിയ അണ്ടർ ദ കർവ് വിൽ ആൾസോ ചേഞ്ച് ദയർ ഫോർ ഇറ്റ് ഡിപ്പെൻഡ്സ് അപ്പോൾ ദ പാത്ത് ഓഫ് ദ സിസ്റ്റം പാത്ത് ഓഫ് ദ സിസ്റ്റം ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് ഇറ്റ് ഈസ് എ പാത്ത് ഫംഗ്ഷൻ പാത്ത് ഫംഗ്ഷൻ ആയതുകൊണ്ട് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് എ പ്രോപ്പർട്ടി ഓഫ് ദ സിസ്റ്റം അത് മിക്കപ്പോഴും പ്രൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ലാ ഓഫ് ദ മൈനാമിക്സ് പറഞ്ഞതിന് ശേഷം നമ്മൾ പഠിക്കാറുണ്ട് അത് പിന്നത്തെ വേറൊരു രീതി ഇത് നമുക്ക് ജനറലി പറയുമ്പോൾ തന്നെ പറഞ്ഞു വെക്കാം ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് എ പ്രോപ്പർട്ടി ഓഫ് ദ സിസ്റ്റം ഇറ്റ് ഈസ് എ പാത്ത് ഫംഗ്ഷൻ പാത്ത് ഫംഗ്ഷൻസ് എന്നും എന്തല്ല പ്രോപ്പർട്ടീസ് അല്ല അപ്പോൾ അടുത്ത ഇതിൽ നമ്മൾ എന്ത് പഠിക്കും ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫറിനെ കുറിച്ച് നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞു ഇനി സ്പെസിഫിക് ഹീറ്റ്സൊക്കെ ഉണ്ട് അതവിടെ നിൽക്കട്ടെ അപ്പോൾ ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫറിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു അപ്പം ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫറിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞ സ്ഥിതിക്ക് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് അതിൻ്റെ സ്പെസിഫിക് ഹീറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്ന സാധനത്തിലേക്കും അത് സ്പെസിഫിക് ഹീറ്റ്സ് ഹീറ്റെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എന്നുള്ള സാധനം സ്പെസിഫിക് ഹീറ്റ് എത്ര ടൈപ്പുണ്ട് എന്നുള്ളതായിരിക്കും നമ്മൾ അടുത്ത ഒരു വീഡിയോയിൽ നോക്കുന്നത് നമുക്കത് അ